நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல த ப்ரைஸ் ஆஃப் த்ரீ காமடிட்டிஸ் ஏ பி அண்ட் சி அதாவது த்ரீ காமடிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி அதோட ஏவோட ப்ரைஸ் பிஓட ப்ரைஸ் சிஓட ப்ரைஸ் அதை நம்ம என்னென்ன வச்சுக்கிறோம்னா எக்ஸ் ஒய் அண்டு இசட் நம்ம எடுத்துட்டோம் ஒவ்வொரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் எத்தனை இப்போ இப்போ இது இருக்குது காம்பிடேட்டர்ஸ் இருக்குது ஏ இருக்கு பி இருக்கு சி இருக்கு சரி பி பர்ச்சேஸ் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி பிங்கிற வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சியை வந்து ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு சேல்ஸ் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏங்கிறது வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அண்டு பி வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இ இது ரெண்டுமே சேல் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க கியூ பர்ச்சேஸ் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் பி அண்ட் சேல்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஒன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி ஆர் பர்ச்சேஸ் ஒன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் சேல்ஸ் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பி அண்ட் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி இந்த ப்ராசஸ் பி கியூ அண்ட் ஆர் ஏன் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி பை யூசிங் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்ட் மெத்தட் ஃபைண்ட் த ப்ரைஸ் பேர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ பி அண்ட் சி அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி கியூ ஆர்னு மூணு பேர் இருக்காங்க அப்போது ஒரு யூனிட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு ப்ராடக்டை வந்துட்டு சேல் பண்ணுறாங்க சேல்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இன்கம் கிடைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ பர்ச்சேஸ்னு வந்ததுன்னா மைனஸ் போடணும் சேல்ஸ்னு வந்ததுன்னா ப்ளஸ் போடணும் பர்ச்சேஸ்னு வந்தால் மைனஸ் போடணும் சேல்ஸ்னு வந்தால் ப்ளஸ் போடணும் அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் சரியா ரைட் இப்போ பாருங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு பி எடுங்க பி எடுக்க போகிறோம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி சிங்கிறது பாருங்க த கிவன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த்ரீ காம்படிட்டிவ்ஸ் ஏ பி அண்டு சி ரெஸ்பெக்ட் என்ன இருக்கு ஆர் எக்ஸ் ஒய் அண்டு இசட் அப்போ ஏவுக்கு எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் பிக்கு ஒய்னு வச்சுக்கணும் சிக்கு இசட்னு வச்சுக்கணும் அப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி அப்போது பர்ச்சேஸ்னால் மைனஸ் பண்ணணும் எதை மைனஸ் பண்ணணும் சிங்கிறது இசட்டு அப்போ ஃபோர் இசட்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இசட்டு சரியா அப்போ பாருங்கள் அண்டு சேல்ஸ் சேல்ஸ்னால் ப்ளஸ் எதுது ப்ளஸ் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏனா எக்ஸ் அப்போ த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் A and 5 units of B plus 5 units of B is equal to that value is equal to 6000 now what is the value of 6000? Now what is the value of 6000? Now what is the value of Q purchase of 3 units of B? B is equal to Y so minus 3Y and sales units of A units of A is 1 1 into X 1x plus x அப்போ என்ன வரும் 1 யூனிட்ஸ் ஆஃப் c என்ன வந்துரும் 1 யூனிட்ஸ் ஆஃப் c அப்போ plus z ஈக்குவல் டு என்ன வருதுங்க 5000 அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க அப்போ r purchase of 1 யூனிட்ஸ் ஆஃப் a r வந்து 1 யூனிட் ஆஃப் a வந்து purchase பண்றாங்க and sales 4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் b 4y and 6 யூனிட்ஸ் ஆஃப் c 6z ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிங்கிறவங்க இசட் தான் அதாவது ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி அப்போ ஃபோருக்கு மட்டும் மைனஸ் ஃபோர் இசட் வருமா ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு வந்துட்டு கியூங்கிறது வந்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் பி அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஏ அண்ட் சேல்ஸ் டூ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ டூ எக்ஸ் ஒன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி இசட்டு ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே மாதிரி தேர்டு ஒன் ஒன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பி சேல்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட்டு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம இது வந்து ஆர்டரா ஃபார்ம் பண்ணலாம் எப்படி ஆர்டரா ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று அடுத்தது எக்ஸ் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா அப்போது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்குவேஷன் டூவா 
தேர்டு பாருங்க இங்கே அப்படியே இருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட்னு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இவங்க கேட்டிருக்கிறது மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தடில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்சன் மெத்தடில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினை ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா A இன்வர்ஸ் B அப்போ A இன்வர்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் A இன்வர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜியங்கிற ஃபார்முலா அப்போ அஜியனை நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சரி இப்போ ஒவ்வொன்றா பாருங்கள் அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் எழுதுங்க அப்போ ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ ஒன் வேல்யூ பாருங்கள் என்ன இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் சரியா என்ன வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் சரி எக்ஸ் ஒய் இசட்டு கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி நம்ம எக்ஸை ஃபைன் பண்ணணும்னா ஏ இன்வர்ஸ் பி சரி இப்போது வே ஏவோட வேல்யூ என்ன ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் ஏவோட வேல்யூ டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட் பிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தானே சொல்லுங்கள் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சரியா ரைட் இப்போ பாருங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணோம் ஏ இன்வர்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜியே அப்போ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்போ ஏவோட வேல்யூ அப்படி எழுதுங்க டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிடர்மெண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒன்னு மைனஸ் ஒன் ஃபோரு சிக்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரோ வைஸ் நம்ம டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கிறதா சிம்பிளுங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வருமா இப்போ ப்ளஸ் இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது த்ரீ பாருங்கள் அப்போ இந்த காலம் இந்த ரோ விட்டுடுவோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் வருமா மைனஸ் த்ரீ ஒன்று ஃபோரு சிக்ஸ் இங்கே என்ன சை நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவு இந்த காலமும் இந்த ரோ விட்டுடுவோம் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்து இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த காலம் இந்த ரோ விட்டுடுவோம் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று ஃபோரு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட்டீன் ஆப்போசிட்டில் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் ஃபைவ் தான் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஆப்போசிட்டில் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒரு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுமா அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் எடுத்துட்டோம்னா டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் வரும்போது மைனஸ் த்ரீ அப்போ பாருங்கள் அப்போ என்ன வேலை இருக்குது இப்போது நம்ம வந்துட்டு டிடர்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணால் அதை சால்வ் பண்ணணும் பாருங்கள் அப்போ சால்வ் பண்ணும்போது சொல்லுங்கள் அப்போ அப்படியே ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர் ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ வருமா அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டின் வருமா அடுத்தது வந்து மைனஸ் ஃபோரு எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் வருமா எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இப்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருமா இதை பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போது எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணுவோம் அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் இது ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணால் எயிட்டி ஃபைவா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ரெண்டு எல்லாம் மைனஸ் ஒன்று செவன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வருமா மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஜீரோ கிடைக்கல அப்போ ஏ ஈஸிய நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈஸிய நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியும் 
ஏ இன்வர்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ இன்வர்ஸ கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடி அதாவது ஏ இன்வர்ஸ் நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அஜியாவை ஃபைன் பண்ணணும் அஜியாவுக்கு என்ன வேல்யூ பண்ணணும் கோ ஃபேக்டர் எடுத்து அதை வந்து டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் நமக்கு அஜியே கிடைக்கும் சரி பாருங்க அப்போ இப்போ எப்படி அஜியா ஃபைன் பண்ணலான்னு பாருங்க இப்போ இதோட கோ ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க ஏ கொடுத்துருக்காங்க கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ இப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ அப்படி சொல்லுங்க அப்போ இதை வந்து ஏ ஐஜேன் எழுதலாமா சரி நமக்கு என்ன மேட்ரிக்ஸ் வந்து சிம்பிள் சொல்லுங்க அப்போ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸா ரைட் அப்படியே சிம்பிள் என்ன வருவாங்க த்ரீக்கு என்ன சிம்பிள் இருக்குங்க ப்ளஸ் தான் போடணும் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் இந்த காலம் இந்த இந்த ரூபாவும் இந்த காலம் விட்டுடுவோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஒன்று ஃபோர் சிக்ஸ் வருமா அடுத்து என்ன சிம்பிள் இருக்குது மைனஸ் இதையும் இதையும் விட்டுடுவோம் அப்போது டூ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று சிக்ஸ் வருமா இதையும் இதையும் விட்டுட்டா டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் அப்போ ப்ளஸ்ஸு இதையும் இதையும் விட்டுடுவோம் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்று ஃபோரு அடுத்து என்ன சிம்பிள் இருக்குது மைனஸ் எடுத்துட்டோம்னா இதையும் இதையும் விட்டுடுவோம் இதையும் இதையும் விட்டுடுவோம் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் எடுத்துட்டோம்னா இதையும் இதையும் விட்டுடுவோம் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் சிம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா இதையும் இதையும் விட்டுடுவோம் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் அடுத்தது ப்ளஸ் இதையும் இதையும் விட்டுட்டோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் த்ரீ ஒன் வருமா மைனஸ் இதை எடுத்துகிட்டும் போது இதையும் இதையும் விட்டுடுவோம் டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் டூ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் டூ ஒன் இதையும் இதையும் விட்டுட்டோம்னா த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் டூ மைனஸ் த்ரீ சரியா இப்போ இது டிட்டர்மெண்ட் எடுங்க பார்ப்போம் ப்ளஸ் எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் எயிட்டீன் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஆப்போசிட்ல பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு அடுத்து வந்து ப்ளஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆப்போசிட்ல ஒரு மைனஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ வருமா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோரு சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஆப்போசிட்ல பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் ஆஃப் டுவெல் ஆப்போசிட்ல போன ஒரு மைனஸ் வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் வருமா அடுத்து பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஆப்போசிட்ல போடும்போது ப்ளஸ்னா மைனஸ் வந்துருமா மைனஸ் டுவெல் இதை பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஆப்போசிட்ல பண்ணும்போது என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் எயிட்டு அடுத்து வந்துட்டு ப்ளஸ் எயிட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ மைனஸ் நைனு மைனஸ் இது ரெண்டு ஏற்ப மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீனு எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர்னா ஃபோர்ட்டீனு டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ்னா மைனஸ் செவன்டீனு ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல்னா மைனஸ் செவனு இங்கே மைனஸ் லெவனு இங்கே மைனஸ் நைன்டீன் சரியா இது எதோட வேல்யூ ஏஐஜேவோட வேல்யூ கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ இப்போ வந்து நமக்கு அஜிய நமக்கு வேணும் அஜிய நமக்கு வேணா ஏ ஐ ஜேவை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண என்ன வரும் பாருங்க அப்போ மைனஸ் இந்த ரோவை காலமாக மாற்றுங்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டீனு மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் செவனு மைனஸ் லெவனு மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ ஏ ஐ ஜேவை நம்ம என்ன பண்ணோம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அஜியே கிடைக்கும் சரியா சரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த வேல்யூவை ஏ இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க அப்போ அப்போ ஏ இன்வர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ இன்வர்ஸ்க்கு ஏ இன்வர்ஸ் ஒன் பை டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜியங்கிற ஃபார்முலா 
அப்போ 1 பை டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் கிடச்சிருக்கு அப்போ அஜியாவோட வேலையை நம்ம என்ன வந்திருக்கோம் இங்கே அப்படியே இதை பார்த்து எழுதுவோம் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் செவனு மைனஸ் தேர்ட்டீனு ஃபோர்டீனு ல மைனஸ் லெவனு ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் சரியா இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த சொல்யூஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா இந்த சொல்யூஷன் ஈஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் பி எக்ஸோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஒய்ஏ இசட்டு ஏ இன்வர்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவனு மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனு மைனஸ் லெவனு ஃபைவு மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு பிஓட வேல்யூ பிஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு நம்ம கொஸ்டினில் பண்ண அப்போ ஒன்று ஃபஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சரியா இப்போ இதை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படியே வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸில் நீங்கள் டென்த்து மாதிரி இருக்காது பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து கால்குலேட்டர் வந்து அலோடு பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸில் கால்குலேட்டர் வந்து அலோடு அதாவது சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் அலோடு கிடையாது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேண்டர்டு கால்குலேட்டர் வந்து நமக்கு அலோடு கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அதனால் வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறது வந்துட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணுறதோ சப்ராக்ட் பண்ணுறதோ மல்டிப்ளை பண்ணுறதோ டிவைட் பண்ணுறதோ இதெல்லாமே நீங்கள் கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதா ஏன்னா நமக்கு வந்து கால் எக்ஸாமுக்கே வந்து கால்குலேட்டர் அலோடு அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் ஃபீல் பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ இந்த இவ்வளோ பெரிய வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறது நான் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் நான் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படியே வேல்யூ நான் எழுதி தான் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ரைட் பாருங்கள் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு வேல்யூ நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பாருங்கள் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு விடுங்க இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு மை ப்ளஸ்ஸு அதை இங்கே எழுதிட்டோம் இது வேல்யூ அப்படி இது அப்புறமா ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் அடுத்து எனக்கு செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் செவன்டி தௌசண்ட் லெவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் என்ன வருது ஒன் அதாவது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அது தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இந்த மூணையும் ப்ளஸ் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும் இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி இதில் சப்ராக்ட் பண்ணால் இது வரும் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி இதில் சப்ராக்ட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும் இது எல்லாமே நீங்கள் கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் போட்டுக்கலாம் சரியா ரைட் இப்போ நான் அப்போ இங்கே ஒரு தடவை இங்கே த்ரீ டேம்ஸ் இங்கே ஒரு தடவை இங்கே டூ டேம்ஸ் அப்போது த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட்டு அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல் நமக்கு என்ன வந்துருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் தௌசண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் சரியா இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் சரியா ரைட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஹெட்டிங்ஸை பாருங்கள் அப்போ இது பாருங்கள் அப்போ இன்புட் அண்டு அவுட்புட் அனாலிசஸ் இன்புட் அண்டு அவுட்புட் அனாலிசஸ் சரி இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அனாலிசஸ் இஸ் டெக்னிக் விச் வாஸ் இன்வென்டட் பை ப்ரொஃபஸர் வாஸ்லி டபிள்யூ லியன்டெக் அப்போ வாஸ்லி டபிள்யூ லியன்டெக்ங்கிறது தான் வந்து நம்ம இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அனாலிசஸை இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு சார் இந்த ஒன் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆத்தரோட நேம் வந்துட்டு டுவெல்த்தில் ஒன் மார்க்கு கம்பல்சரி வந்துட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் ஒன் மார்க்கில் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு இருக்கோம் இவரோட பேர் கேட்டிருப்பாங்க அதனால் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அனாலிசிஸ்னாவே ப்ரொஃபஸர் டபிள்யூ அதாவது வாசலி
பேங்கிறது டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஹாக்கின்ஸ் சைமன் கண்டிஷன்ஸ் என்ஷூர் அட் த வயபிலிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஃப் பி இஸ் த டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு மேட்ரிக்ஸ்னால் கொஸ்டின்லேயே பிஓட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க டெசிமல் பாயிண்டில் தான் வரும் பிஓட வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு ஐ மைனஸ் பியை மாற்றணும் ஐங்கிறது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஆனால் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதை ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இப்படி வரும் இல்லையா இந்த டயகோனல் வந்துட்டு பாசிட்டிவாக மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அல்லது இப்படி பண்ணாலும் அதை பார்க்கும்போது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ டயகோனல் எலிமெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சரி பாசிட்டிவாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதை டிடர்மெண்ட் எடுக்கணும் டிடர்மெண்ட் எடுக்கும்போது அதுவும் பாசிட்டிவாக வரணும் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக வந்தால் தான் ஹாக்கின்ஸ் சைமன் கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் இல்லைனா இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு இந்த மாதிரி த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸும் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க சரியா நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் இந்த இதுவும் எழுதணும் இந்த டெஃபினே யார் இந்த இன்வெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத எழுதணும் ப்ளஸ் இந்த ஹாக்கின் சைமன் கண்டிஷன்ஸும் நம்ம நீங்கள் எழுதணும் சரியா ரைட் இதோட எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் அப்போ கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போகணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் அப்போ எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ த டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் என் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஆஃப் டூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டெஸ்ட் வெதர் த சிஸ்டம் இஸ் வயபிள் ஏஸ் பெர் ஹாக்கின்ஸ் ஹாக்கின்ஸ் சைமன் கண்டிஷன்ஸ் ஹாக்கின் சைமன் கண்டிஷன்னா கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினை பின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கோமா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஐ மைனஸ் பியை நம்ம எழுதணும் ஐயோட வேலைங்கிறது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் பியோட மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ரெண்டே சப்ராக் பண்ணுங்க அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வருமா இப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் கால் கட்டிலே போட்டலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது சரியா நீங்கள் கால் கட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வரைங்க வரும் அப்போ ஒன்னில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டை மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இங்கே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இப்போது ஐ மைனஸ் பியை நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இந்த டயகோனல் பாசிட்டிவாக இருக்கா இருக்குது இந்த டயகோனல் மல்ல பண்ணுங்க பாசிட்டிவ் வருமா வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் டயகோனல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் டிடர்மெண்ட் எடுத்து பார்க்கணும் அப்போ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அதாவது மைனஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டிடர்மெண்ட் எடுங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மல்ல பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வருமா இது இதை மல்ல பண்ணும்போது சிக்ஸ் வரும் டூ டெசிமல் பிளேசஸ் வைக்கணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆப்போசிட்ல பண்ணும்போது மைனஸ் மைனஸ் இட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீனா டூ டெசிமல் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ரெண்டே சப்ட்ராக் பண்ணுங்க அப்போ சப்ட்ராக் பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ என்ன சிம்பிள் வரும் மைனஸ் சிம்பிள் வரும் எந்த பெரிய நம்பர் இல்லையா வரும் இப்போ லெஸ் தென் ஜீரோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஐ மைனஸ் பி டயகோனல் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் செகண்ட் பார்க்கும்போது டிடர்மெண்ட் எடுக்கும்போது பாசிட்டிவாக வந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே இருக்கு நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அப்போ நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா இப்போ இருங்க அப்போ சென்ஸ் மாடலஸ் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஐ மைனஸ் பி இஸ் நெகட்டிவ் சரியா அப்போ நமக்கு சைமன் கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் பண்ணாதா பண்ணாது அப்போ ஹாக்கின் சைமன் கண்டிஷன் ஹாக்கின்ஸ் சைமன் கண்டிஷன் ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்போ த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் நாட் வயபிள் சப்போஸ் இங்கே பாசிட்டிவ் வருது அப்படின்னா டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஐ மைனஸ் பி இஸ் பாசிட்டிவ் 
Hawking Simon conditions are satisfied the given system is viable புரியுதா நாட் நாட் தீட்டா போகும் பாசிட்டிவ் வந்ததுனா நெகட்டிவ் வந்ததுனா இதை நமக்கு ஆன்சர் சரியா ரைட் இவ்வளோதான் நம்ம தடவை இதில் பெரிய விஷயமும் ஒன்றும் இல்லை டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸுங்கிறது நம்ம பீன் எடுத்துகிட்டு நம்ம சம்ஸ் இப்படி தான் போடுவோம் சரியா ரைட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ரிமைனிங் பார்ப்போம் சரியா ரைட் தேங்க்யூ